எடப்பாடி கே பழனிசாமியாயே சுவாக சிஎம் சீட்டு எனக்கே கிடைக்கணுமே சுவாக எடப்பாடி கொடநாடு கேஸில் உள்ள போகணுமே சுவாக அப்பாராவ் சூப்பராவ் என்ன பண்றீங்க நீங்க நல்லிரவு அஞ்சு மணி அதுவும் வந்து நம்ம தலைமை செயலர் என்ன பண்ணீங்க அதாவது நீங்க வந்து சிஎம் சீட்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா உட்காரணும் தெரியும் இந்த சிஎம் சீட் புடிக்குறதுனா இப்ப யாக நடக்குது அதுதான் சிஎம் சீட்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கேன் தூங்குறேன் உங்க நல்ல எல்லா சீட்ல தான் பண்றீங்க நான் உங்க நன்மைக்கு தாங்க பண்ணேன் என் நன்மைக்கு அது நீங்க தான பண்ணுவீங்க ஏன் அப்பாரா வச்சு சூப்பரா நீங்க வந்து பேரையே மறந்துட்டீங்களா பாத்தீங்களா யாகம் பண்றது அலுவலகத்துல பண்ண கூடாது உங்க வீட்ல பண்ணனும் ஒரு வந்து ஒரு மக்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு தலைமை செயலத்துல வந்து இப்படி பண்றேன் நியாயம் பண்ணீங்க அது என் சீட்டு பிடிக்கு தானே பண்றீங்க நீங்க இல்ல இல்ல எப்படி இந்த சீட்டு விட்டு நான் எந்திரிக்கிறேன்னு பாத்துறேன் நான் தான் யாகம் பண்றதுக்காக வந்தேன் இந்த குளிர்ல நீங்க ஏன் வந்தீங்க உடம்பு என்னத்துக்காக இருக்கு தெரியும் நல்லா நல்லா தெரியும் இந்த எடப்பா இப்படியே கோடநாட்டுல உள்ள போலான்ட்டு பிளான் போட்டுட்டு இருக்கீங்க அதானே அப்படிலாம் இல்லைங்க நல்லா இருக்கணுங்க நம்ம ஒற்றுமையா இருக்கணுங்க ஸ்டாலின் எல்லாம் அவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம ஒற்றுமையா இருந்தா தானே அதெல்லாம் ஏற்று பண்ண முடியும் தெரியும் இப்படி எம்எல்ஏ அபாண்டமா பதில் சொல்றீங்க நடத்தினேன் <laughs> 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 ஒரு வாஸ்துப்படி ரூமை மாற்றி அமைச்சாங்க அந்த ஹால் வழியாக வந்து போகாமல் டேரெக்டாக ரூமுக்கு போகிற மாதிரியான அந்த வாஸ்துப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்குள்ளே வந்து இப்படி வந்து ஒரு வதந்திகளை பரப்பி விட்டு ஏதோ பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு முதல்வர் பதவிக்காக ஆசைப்பட்டுன்னு வந்து ஸ்டாலின் கிளப்பி விட்டார் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்கள்ல பண்ணணும் அப்படின்னு வேறு ஒரு போகிற போக்கில் ஒரு அவர் பக்கமே ஒரு குண்டதுக்கு போட்டிருக்காரு அப்போ அப்படி அந்த ஐடியாவில் வேறு இருப்பாங்க போல் எல்லாருக்கும் அந்த ஆசை இருக்கு தானே செய்யும் எடப்பாடியே செய்ய மாட்டாப்ல நமக்கு எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் வேற தெரியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க வேற இங்கிலீஷ் சேலஞ்சா விட்டுட்டு இருக்காங்க அப்ப வந்து அவங்களும் வந்து ஆசைப்படுறது என்ன தப்பு அப்படின்னு எம்எல்ஏக்களும் இருக்கலாம் இல்ல அதான் ஸ்டாலின் என்ன குற்றச்சாட்டு மொத்தம் ரெண்டு கேள்வி வைக்கிறாப்ல எதற்காக அந்த யாவை நடத்தப்பட்டுச்சு இப்படிதான் முதல்ல நீங்க வந்து தியானம் நடத்துறீங்கன்னு மெரினா பீச்சில் வந்து உட்காந்தீங்க அப்புறம் அவைகளோட பேசி அப்படி இப்படின்னு வந்து நீங்க துணை முதலமைச்சர் ஆயிட்டீங்க அது கூட இருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இப்ப நீங்க வந்து யாவை நடத்துறது வந்து ஒன்னும் முதல்வர் சீட்டு காலியாக போகுது அதுக்காக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு கோப்புகள் எல்லாம் எரிக்கிறதுக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு போடு போட்டாப்ல பகிரங்கமாக சொல்றேன் ஆமா கோப்புகள் எரிக்கணும்னா தனியால எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க அப்படி பகிரங்கமா ஆபீஸ்ல வச்சு யாரும் வச்சு சரிப்பாங்க முதல்ல இந்த ஆபீஸ் இந்த மாதிரியான வேலைகள் பண்றதே சட்டப்படி குற்றங்களுக்கு <laughs> 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 தொடர்ந்து வந்து எனக்கு எதிராக அவதூறு தான் பரப்பிட்டு இருக்காங்க எதிர்கட்சிகள்லாம் அதாவது எந்த ஒரு விசாரணைக்கும் தயார் அப்படின்னு இவர் இப்படி சொல்லணும் இந்த ராஜேந்திர பாலாஜி மாதிரியான ஆளுங்கள் வந்து அவங்க அவர் வந்து நெருப்பில் கூட குதிக்க கூட தன்னை நிரூபிக்கிறதுக்கு தயாராக இருப்பார் எடப்பாடி அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காரு கடல்லையும் எனக்கு தயாராக இருக்கும் விட்டா தள்ளி விட்டுருவாங்க மக்கள் நினைக்கிறாங்க சரி இறங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் வேலை கிடக்கு இல்லை சோலி கிடக்கு சோலி கிடக்கு வந்து குறுங்கி அப்படின்ட்டுருவாங்க போல ஆனால் உள்ளூருக்காரங்க வந்து இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க உள்ளூருக்காரங்க என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன் நம்ம சோ பற்றியா போர் இடங்கள்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமா எதிர்கட்சியில வந்து கழுவி கழுவி ஊத்துறாங்க ஏன்னா அஹ் திரிணாமுல் காங்கிரஸோடைய அந்த எதிர்கட்சிகள் மாநாடு இருக்குல்ல அது ரொம்ப அவரை பாதிச்சிருச்சு போல சரி எல்லா இடங்கள்லாம் இப்போ சமீபத்துல கோவால போய் பேச எல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அஹ் எனக்கு எதிராக எதிர்கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சதி பண்றாங்க ஊழல் கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு அவதூற பரப்பி விடுறாங்க தேர்தல் நெருக்கத்துல நிறைய பொய்கள் சொல்றாங்க அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு பணபலம் மிக்கவர்கள் பணபலம் மிக்கவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியை போடுறாங்க ஆனா எனக்கு வந்து அப்படி கிடையாது நான் வந்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி மக்களோட தான் கூட்டணி போட விரும்புறேன் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி மக்களோட கூட்டணியா ஆமா நானும் அதுல ஒருத்தன் தான் என்ன கூட்டணி பேச்சு வந்து அழைக்கவே இல்லையே நானும் அதுல ஒருத்தன் என்ட அவர் வந்து கூப்பிடவே இல்ல கூட்டணி தான் நான் ஒத்துக்கலையே மிஸ்டர் காலோ இல்ல மெசேஜோ வரும் ஓ சீரியஸா நீங்க சொல்லுறீங்க நீங்க சொல்லுறீங்க ஆமா எங்க கூட்டணிக்கு நாங்க ஒத்து வரல உங்க பேச்சுவார்த்தை சரியில்லை நடவடிக்கை சரியில்லை ஸ்டாலின் ஒரு இதுல மாட்டிட்டாப்ல என்னது மேற்கவங்க போய் எல்லாத்தையும் பேசினாப்ல இங்க மட்டும் நீங்க வந்து ராகுல் வந்து முன்மொழிஞ்சீங்கல்ல அங்க போய் நீங்க முன்மொழிய வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நம்மளும் தமிழ் தரம் நம்ம கேட்காமே ராகுல் காந்தி எல்லாம் பிரதமர் வேட்பாளர் சொல்லவே இல்லையே ஜெயக்குமார் இருக்காருல அவர் ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்னன்னா என்கிட்ட வந்து எங்க எங்கள்ட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து கூட்டணிக்காக அலைமோதுறாங்க நாங்க இப்ப வந்து வெயிட்டிங்ல வச்சிருக்கோம் எல்லாரையும் அப்படின்னு கடல் என்ன அதிமுக மோதி கொண்டு இருக்கிறார்களா கண்ணுக்கிட்டும் துருவதிக்கு ஒண்ணுமே தெரியலேனு தெரியல இருக்கிற கூட்டணிக்கு வர்றவங்களையும் தம்பி தர வேற அடிச்சு ஆட்டையை குலைச்சு விடுறாரு ஆமா எங்க கூட்டணியில் பாஜக கிடையவே கிடையாது அப்படின்னா தமிழிசை வந்து அந்த டிசிஷன்லாம் தம்பி தூரி எடுக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னாங்க நிர்வாசி தரம் பண்ணிட்டு பாஜகவும் அதிமுகவும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க சண்டெல்லாம் போட்டு கூட என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல இவங்க மாறி மாறி எது தம்பி தூரி தான் எதிராக பேசிட்டு இருக்கா அவள் மற்ற யாரோடய பேசுற மாதிரியே தெரியல எலெக்ஷன் நெருங்க நெருங்க யாரோட யார் கூட்டணி போடுவாங்க ஜோடி போடுவாங்கிறது தெரிஞ்சிட போகுது தெரியும் தம்பி சிபி நேற்று வந்து திருச்சியில் அந்த இராணுவ தளவாட வழித்தடம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை துவக்கி வைக்கிறதுக்காக மூவாயிரம் கோடி இதில் வந்துட்டு மத்திய அரசு வந்து இந்த திட்டத்துக்கு ஒதுக்கி ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சொல்ல இல்லை இந்த அதிமுகவோட அந்த கூட்டணி ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு வலியுறுத்தி பேசினாங்க நிர்மலா சீதாராமன் பேசுகிற ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அதான் பயங்கர காமெடியாக இருந்துச்சு என்னென்னா எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா கண்ட கனவை மோடி நிறைவேற்றுகிறார் தீபாவளி பொங்கல் பண்டிகை நிலவரத்தை பத்தி சொல்லுவோம் அதோட வருமானத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லுவோம் ரொம்ப துக்கப்படுவோம் வேதனை பண்ணுவோம் நியூஸ் சொல்லி ஆனா இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு செய்தி டாஸ்மாக் பத்தி இல்ல புத்தக கண்காட்சி பத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது புத்தக கண்காட்சி ஓஎம்சிஏ மைதானம் நடந்துச்சுல ரொம்ப பிரண்டா பிரம்மாண்டமா நடந்துச்சு பதினேழு பதினேழு நாட்கள் நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து பார்வையிட்டுருக்காங்களாம் பதினெட்டு கோடிக்கு வந்து புத்தகங்கள்லாம் விற்பனை ஆயிருக்கு அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல சட்டை இருக்கா நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு தாண்டி இன்னொரு மகிழ்ச்சி என்ன செய்தி என்ன தெரியுமா அதுல பதினஞ்சு லட்சம் பேர்ல அஞ்சு லட்சம் பேர் மாணவர்கள் குழந்தைகளாம் சூப்பர் உண்மையாகவே அது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் வாசிக்கிற பழக்கம் வந்துருச்சு திருப்பி எல்லாம் பப்ஜி விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க மொபைலில் சமீபமாக ஏதாவது மே மியூசிக்கலி ஆப்ஸ் போட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க பரவாயில்ல புக்கு படிக்கிறாங்க புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த தலைமுறையும் வந்து புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு நானும் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் போனேன் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் போயிருந்தீங்களா ஆ நானும் போயிருந்தேன் ஆனால் புக்கு வாங்கல சும்மா வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துருந்தேன் விண்டோ ஷாப்பிங் சரி நீ ஒரு நல்ல செய்தி சொன்னால் நான் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறேன் விராலிமலை ஜல்லிக்கட்டு பயங்கரமாக ஒரு மாதம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து அதை துவங்கி வச்சார் அம்மன் குளம் பட்டமரத்தான் கருப்பணசாமி கோயில் உடைய திருவிழா தான் அந்த ஜல்லிக்கட்டே நடக்குது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு காளைகள் கலந்துருக்கு நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு காளையர்கள் வந்து அதை அடக்கியிருக்காங்க ஸோ இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கின்னஸ் புத்தகத்துலேருந்து மார்க் அண்ட் மெலோனின் சொல்லி ரெண்டு பேர் வந்திருந்தாங்க அந்த வந்து பதி கின்னஸில் வந்துட்டு அது இடம் பிடிக்க போகுதான் இப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டில் எல்லாருக்குமே பார்க்குறவங்களுக்கும் சேர்த்து இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காப்பீடு ஸோ அது வந்து வரலாற்றிலே முதல் முறை அப்படிங்கிறது அலங்காநல்லூர் அவனியாபுரம் பாலமேடு இப்படிலாம் இருக்குல்ல ஜல்லிக்கட்டு அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து விராலிமலை டக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு ஹை ஜம்ப் மாதிரி கிண்ணஸ் அளவுக்கு இடம் பிடிச்சிருச்சு பார்ப்போம் இனிமேல் அடுத்தடுத்த வருஷங்களில் போட்டி போட்டுட்டு இந்த விழாக்கள்லாம் நடத்துவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஆமாம் அது இன்னும் ஒரே ஒரு சோகம் விஷயம் நூறுக்கு மேற்பட்டவங்க காயம் அடைஞ்சிட்டாங்க அது ஒன்று ரெண்டு பேரும் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அதான் ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு செய்தி ஆமாம் அந்த அதையும் பதிவு பண்ணணும்ல ஆமாம் ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னா ரொம்ப நாளாக ஒருத்தர் வந்து சைலண்டாக இருந்தாப்புல திருப்பி வந்துருக்காப்புல சீனில் வந்து இறங்கி என்ட்ரா இருக்கு நாஞ்சில் சம்பத்து சினிமாவில் நடிக்கிறாரு அதானே இல்லை அதெல்லாம் நம்ம ஏன் சொல்லிக்கிட்டு சினிமா நியூஸ் இது என்னென்னா நேஷனல் லெவல் நியூஸ் ஓ இந்தியன் தாத்தா டூ படம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுல நினைக்கிறேன் <laughs> இந்தியாவில் ஏழைகளை இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக வங்கி கணக்கு கட்டாயமாக்கப்பட்டது நிர்மலா சீதாராமன் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக வைத்திருந்த ஏழைகளின் வங்கி கணக்கில் இருந்து கோடி திருடப்பட்டது கூட ஏழைகள் இல்லா இந்தியாவுக்காக தானா ஆமாம் எங்க பாட்டு எனக்கு ஆயிரம் ரூபா இருந்துச்சுண்ணா எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க என்னன்னு பார்த்தா பேலன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் சொல்லமுத்தா ஃபுல்லாக போச்சா ஆட்சி இது ஆட்சி முடியறதுக்குள்ள எல்ல
அது போல இருக்கு அவங்க பேச்சு அப்படிதான் இருக்கு அமைதி பூங்காவா இங்க இருக்கு தமிழகத்தில் அதிமுகவும் பாஜகவினரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பழி சொல்லக்கூடாது நிர்மலா சீதாராமன் ஒரே கட்சிக்குள் கோஷ்டி முதல் வேண்டாம்னு சொல்றாங்க பாஜக எங்களை அடிமை போல நடத்துவதை பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டோம் திருவாரூரில் தம்பிதுரை பேட்டி அப்ப இவ்வளவு நாளா அடிமையா கிடந்தோம்னு அவரே ஒத்துக்கிட்டாருங்க அப்படிதான் இருக்கு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் போல மோடி ஜெயலலிதா வந்து இங்க ஆலந்தூர்ல பேசும்பொழுது மோடியா இந்த லேடி அப்படின்னு பாத்தலாம் அப்படின்னு சவால் விட்டாங்க கடைசியில மோடி கிட்ட போய் இந்த அதிமுக பாய்ஸ் எல்லாம் விழுந்து கிடக்கிறத பார்த்தா பாவமா தான் இருக்கு கங்கை நதி தூய்மைப்படுத்தும் திட்டத்துக்கு வந்து குடுத்துட்டாங்க பாஜக சொல்றாங்க எதிர்கட்சிகள்ட்டாங்க <laughs> 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 மக்களை தேடி போறாருல நம்ம மக்களோட தான் கூட்டணி அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவருக்கு வந்து விருது கொடுக்கலான்னு தோணுது இந்த இடத்துல நூறு நூறு கொடுக்கலாம் நீங்க என்னது தமிழிசை கொடுக்கலாம் அஜித் ரசிகர்கள் எல்லாம் வந்து கட்சியில சேர்த்து விட்டுட்டு அஜித் அஜித் வந்து ரொம்ப நல்லவர் அவரு ரொம்ப நல்ல வல்லவர் அஜித் தான் நேர்மையானவர் நிறைய பேர் உதவி செஞ்சிட்டு இருக்க அப்படி சத்தமே இல்லாம அஜித் ரசிகர் ஆகிய நீங்கள் மக்கள்கிட்ட வந்து பாஜக கருத்தை கொண்டு போய் சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க மோடிய அவரும் வருவாங்களா நாமினேஷன் இருக்காங்க அதாவது தமிழிசை இருக்காங்க இப்ப நீ சொன்னோன்னா அது வந்து சேர்த்துக்கலாம் தோணுச்சு நரேந்திர மோடிக்கே கொடுத்துருவான் மக்களை தேடி போறதுனால யோக்கியர் வர்றாரு சொம்ப தூக்கி உள்ள வைங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து வார்னிங் கொடுக்குற மாதிரி யோக்கியர் வர்றார் அப்படிங்கிற ஒரு விருதையை கொடுத்துடலாம் யோக்கியர் வர்றார் சொம்ப உள்ள தூக்கி வைங்க அவார்ட் கோஸ் டு அவார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி யோக்கியர் மீனே வராரு தமிழகத்துல மார்ச்சுக்குள்ள மூணு தடவை வரா பிள்ளையா இங்க அப்படியா அப்படி தமிழிசை சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரி ஓகே பாப்போம் வர்றப்ப இங்க என்னென்ன நடக்க போகுது என்னென்ன அட்ராசி நடக்குதுன்னு பாப்போம் ஓகே தொடர்ந்து விட வெப்டிவி பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கருத்துக்களை கேள்விகளை மறக்காம கமெண்ட் பெட்டியில கமெண்ட் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்கே அந்த ஷோல சிரிச்சிருந்தாலும் சிந்திச்சிருந்தாலும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க வேறதா இருக்கானே நன்றி வணக